Thank you, Alan. Thank, thank you, Dan. Uh, yes. um, I would like to talk briefly about the importance of organic education for people. À, xin ngài cảm ơn uh, chủ uh, thầy Kiền và bây giờ tôi sẽ trình bày ngắn gọn về cái vai trò quan trọng của việc giáo dục giáo dục về nông nghiệp hữu cơ. The chemical system of farming has failed on many fronts. It has failed to provide food that is safe and nutritious. It has failed to solve the problem of crop loss to pests and diseases. It has failed to prevent soil degradation and soil carbon loss. It requires more and more inputs to keep going. It contaminates the environment around the world, even in areas where chemicals have never been used. Thì mình có thể thấy là đối với cái hệ thống nông nghiệp mà mình dựa vào hóa chất á, thì không hiện tại không hiệu quả. Mình có, nếu mình không muốn nói là đã thất bại. Và thực tế là mình thấy là bây giờ là không giải quyết được vấn đề thực phẩm an toàn, cũng giống như là thực phẩm đủ dinh dưỡng cho cho con người và đồng thời cũng không giải quyết được vấn đề mà dịch bệnh gây hại như mình thấy là hiện tượng kháng thuốc càng lúc càng nhiều và đồng thời thì đất đai thì cũng bắt đầu dần dần thoái quá và carbon ở trong đất thì nó, nó cũng mất đi và đối với canh tác hóa học thì càng canh tác thì bắt đầu càng lúc càng nhiều nguồn đầu giàu vật tư nông nghiệp đầu giàu mình càng phải tốn nhiều cho nó và thậm chí là quan trọng nữa là đối với canh tác hóa học thì bắt đầu làm ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường xung quanh cái nơi mình canh tác và thậm chí là ở những nơi không có canh tác ở những nơi không có canh tác thì thì canh tác hóa học thì cũng vẫn bị ô nhiễm bởi bởi chất hóa học. It is a temporary phase in food production that is passing and it needs to pass quickly to secure the future for humanity and the world we live in. Thì đối với canh tác hóa học ban đầu thì quan trọng là có thể cung cấp đủ thức ăn cho mình nhưng mà cái giai đoạn đó đã qua rồi bây giờ là khi về thức ăn không còn quan trọng nữa mà nó còn phải chất lượng nữa thì cho nên là bây giờ giai đoạn canh tác hóa học đã đã là quá khứ rồi mình cần phải lướt nó qua nhanh và mình đi đến một cái cái nền nông nghiệp mới pesticides lose their effectiveness as pests diseases and weeds develop immunity world phosphorus reserves are running out nitrate fertilizers pollute water supplies and add greenhouse gases to the atmosphere Eventually, farmers will have no alternative but organics. The sooner we move there, the better. Thì mình thấy là khi mà mình sử dụng thuốc hóa học nhiều thì bắt đầu là sâu sâu hại rồi bệnh rồi bắt đầu kháng thuốc. Rồi ngoài ra khi mình sử dụng nhiều như vậy thì 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 bắt đầu những cái cái khoáng mà mình ví dụ như là phốt pho lăng đi ở trong tự nhiên đang dần dần đang bị con người khai thác hết và uh, đối với những cái phân hóa học ví dụ như là phân đạm đi mình sử dụng nhiều quá thì bắt đầu ô nhiễm nguồn nước và làm cho tăng những cái khí hiệu ứng nhà kính trong 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 không khí và cuối cùng thì mình thấy là, là nông dân đâu đâu có còn lựa chọn nào khác nữa. cuối cùng là muốn giải quyết vấn đề này thì chỉ có thể là nông nghiệp hữu cơ và đó là xu hướng tất yếu rồi cho nên là chúng ta thấy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến đó thôi. Natural ecosystems do not need external inputs because everything is recycled. A balance is achieved between pests and pest controlling organisms. Soils are renewed by the action of microbes that release minerals from rock. Successful organic farming learns from these natural systems and tries to replicate them as far as possible. Thì tại sao nông nghiệp hữu cơ nó lại bền vững hơn so với nền nông nghiệp mà thuần rồi quá chắc? Là tại vì mình thấy là cái hệ sinh thái ở trong tự nhiên á, thì rõ ràng nó đâu có cần uh, vật tư đầu vào gì đâu. Tất cả mọi thứ là đều được tuần hoàn với nhau hết. Nó có sự cân bằng giữa 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 sinh vật gây hại và những thiên địch có lợi. Và đối với đất cũng vậy đất thì 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 nó sẽ được tự động nó, nó sẽ được tái chế đầu lại bằng những hoạt động của vi sinh ở trong đất để mà nó giải phóng những cái khoáng dinh dưỡng khoáng từ từ vào cho đất và từ những cái đá nó vào cho đất thì uh, uh, đối với những cái nền nông nghiệp hữu cơ thì thực tế là mình đã học mình học từ chu trình tự nhiên thôi mình học từ nó ra và mình làm sao mình, mình, mình làm cho cái hệ thống canh tác nông nghiệp mình giống như tự nhiên như vậy Organic agriculture is not as simple as the chemical system. Organic farmers need the skills to prevent problems from developing rather than reacting to them after they've occurred. Organic farmers need knowledge of ecology, biology and soil science, as well as crop growing methods. 
thì đối với nông nghiệp hữu cơ này nó sẽ không có đơn giản giống như là đối với nông nghiệp hóa chất vì đối với nông nghiệp hóa chất là mình chờ mình thấy rồi mình mới xịt mình phun nhưng mà đối với nông nghiệp hữu cơ thì nghiêng về là phòng là nhiều hơn phòng là nhiều hơn thì để phòng được thì nông dân là cần phải có kiến thức về sinh thái kiến thức về sinh học kiến thức về khoa học đất thì cũng giống như là những cái phương pháp những cái phương pháp mình sử dụng để mà mà trồng cây thích hợp There is now a huge literature and knowledge bank in the world about organic farming. This has been built up from a combination of traditional practices, new scientific discoveries and the experiences of farmers. Thì thực tế nếu mình nói về nông nghiệp hữu cơ thì ở trên trên thế giới có rất là nhiều, rất là nhiều những tài liệu mà ghi chép về về nông nghiệp hữu cơ, các phương pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ. À, những cái cái kho dữ liệu này thì nó được xây dựng là nó kết hợp giữa những cái nông nghiệp truyền thống của ông bà mình từ xưa đến giờ và kết hợp luôn cả những cái khám phá khoa học mới sau này lại với nhau và đồng thời cũng kết hợp luôn cả những kinh nghiệm thực tiễn của những người nông dân. It can be difficult to access this knowledge. It might be in a different language. It might not be available in agriculture courses. It is rarely held by extension agents who have been trained in the chemical system. Thì những cái kiến thức về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới nó có rất là nhiều nhưng mà mình đối với Việt Nam của mình nông dân Việt Nam mình khó tiếp cận là tại vì bắt đầu về ngôn ngữ ngôn ngữ mình khó tiếp cận được cái đó và cái thứ hai là là nó, những cái khóa học nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam cũng rất là hạn chế không có nhiều và đối với những nhân viên mà là làm trong khuyến nông và, hoặc là làm trong các công ty phân thuốc thì lại là những cái kiến thức về nông nghiệp hữu cơ lại càng ít nữa và tại vì họ được đào tạo ra để là khuyến khích nông dân áp dụng à, hóa học Knowledge provides confidence You might be told that organic farming is an unachievable dream, that it cannot feed the world, that it will send farmers bankrupt. The millions of successful organic farmers in the world producing every time of type of crop in every environment, no, this is untrue. Thì thường là cái gì mà mình, mình, mình chưa rõ, mình không biết đó, thì thường mình sẽ dễ bị bị nghi ngờ. Đó. Ví dụ như là khi người mình nghe ta nói là bây giờ canh tác nông nghiệp hữu cơ không có được đâu. Ờ, rất là khó và hầu như là khó đạt được nông nghiệp hữu cơ. Ờ, và không có đủ lương thực để mà cung cấp cho thế giới. Ờ, và những người nông dân nào mà, 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 mà canh tác hữu cơ thì có thể là dễ bị phá sản. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế trên thế giới là hàng hàng triệu những cái người nông dân họ đã canh tác nông nghiệp hữu cơ rồi. Họ đang tạo ra rất là nhiều những sản phẩm hữu cơ ở rất là nhiều loại môi trường khác nhau. Thì đối với những nông dân mà họ đã canh tác hữu cơ rồi, họ đã thành công rồi thì khi họ nghe nói canh tác hữu cơ không được đâu thì họ biết ngay là này không đúng. Methoing Organic is one of thousands of other organizations in the world promoting organic farming. We use the historical knowledge of farmers, the new understanding of ecology and soil biology and experiences from around the world. Thì uh, tổ chức Mekong Organic thì đây chính là một trong số hàng ngàn những cái tổ chức uh, khác ở trên thế giới tham gia vào thúc đẩy cái phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ. Thì đối với Mekong Organic đó, thì uh, cái chương trình mà chúng tôi dạy là nó sẽ kết hợp giữa những cái cái, cái kinh nghiệm truyền thống của nông dân từ đó giờ và đồng thời là những cái hiểu biết, những cái kiến thức mới uh, về dựa trên nền tảng khoa học về sinh thái, về sinh học đất và đồng thời đặc biệt cũng quan trọng đó là những kinh nghiệm thực tiễn, những kinh nghiệm thực tiễn từ từ nông dân khắp nơi trên thế giới. There is no prescription for organics, as methods have to suit the particular environment and culture. This course aims to provide options and confidence so that farmers can choose and trial and develop the systems that work best for them. It also covers organic certification marketing systems and world trade opp opportunities for organic products. As part of the course, many successful organic farmers in Vietnam and Australia share their experiences. Thì cũng thực tế mà nói luôn là nông nghiệp hữu cơ thực tế không có cái phương pháp nào mà gọi là nông nghiệp hữu cơ mà được áp dụng cho tất cả mọi người đều xài một phương pháp hết mà nó phải linh hoạt. Thì đối với trong cái cái khóa tập huấn này thì sẽ uh, cung cấp uh, những cái cái kiến thức cơ bản nhất về về nông nghiệp hữu cơ uh, và uh, 
cung cấp những cái hướng đi mà cho nông dân muốn cái hữu cơ mình cần phải làm những gì thì dựa vào đó thì nông dân có thể coi coi cái phương pháp nào nó phù hợp với địa phương của mình nó phù hợp với cái loại cây trồng của mình thì mình lúc đó mình sẽ chọn ra và mình thử nghiệm lại và mình mới phát triển cái cái hệ thống đó cho cho nó phù hợp với cái cái nhu cầu cũng như là điều kiện địa phương ở nơi đó thì đối với khoa học này bên cạnh là những cái kiến thức về 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 kỹ thuật thì cũng khoa học này cũng cũng bao hàm luôn cả những kiến thức về chứng nhận hữu cơ rồi tiếp thị sản phẩm và cung cấp luôn những cái cơ hội cho mình có thể mà quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của mình trong nước cũng như là quốc tế và trong cái khóa học này nó cũng bao gồm luôn cả là phần chia sẻ những kiến thức thực tiễn những kinh nghiệm của những nông dân canh tác hữu cơ thành công ở Việt Nam cũng như là những nông dân canh tác hữu cơ thành công ở Úc. I would like to welcome people to take this course. Thì uh, tôi uh, rất là vui và chào mừng tất cả các bạn tham gia vào cái cái khóa học này. Thank you and thank you Dad, for translating. Uh, và xin uh, cảm ơn cũng cảm ơn uh, Đạt cho uh, dịch cái bài này. Thank you uh, thank Alan and Dark for a very concrete uh, presentation very short but 